Salam sejahtera kepada semua warga JKR dan para penonton yang sedang mengikuti siaran berita semasa TV JKR Sabah. Menteri Kanan Kejaraya Malaysia yang berhormat Dato Sri Haji Fadila bin Haji Yusof telah mengadakan lawatan ke projek leburaya Pen Borneo Sabah, pakej 04, Bungawan Papar pada 8 April 2021. Semasa lawatan, Menteri dan rombongan telah diberi taklimat oleh Encik Muhammad Samsul Nizam bin Abdul Wahid, Ketua Penolong Pengarah Cawangan Pembinaan dan Pemantauan JKR Sabah, mengenai status kemajuan keseluruhan projek leburaya Pen Borneo, sementara taklimat projek leburaya Pen Borneo Sabah, WP04 oleh Puan Haliza Rijuan bagi mewakili pegawai penguasa WP04 JKR Sabah. Semasa taklimat YB Menteri Kanan juga telah dimaklumkan bahwa pelaksanaan projek leburaya Pen Borneo Sabah berada di landasan yang tepat dan berjalan dengan lancar. Namun terdapat beberapa masalah dihadapi dalam pelaksanaan seperti masalah pengambilan balik tanah dan pengalihan utility. Walau bagaimanapun, dengan adanya kerjasama daripada Jabatan Tanah dan Ukur Sabah serta daripada agensi utility yang terlibat, masalah-masalah berkaitan telah hampir selesai. InsyaAllah lepas ini JKA Sabah bersama dengan PMC akan memperincikan apakah keadaan terbaik untuk kita mempercepatkan pelaksanaan apa yang guna ini supaya ianya lebih uh, cepat, lebih efisien uh, dan kita dapat menyelesaikan segala permasalahan hukum kait dengan uh, apa sahaja isu dalam pelaksanaan projek ini. Uh, saya tahu uh, dari pembentangan tadi, uh, isu tanah uh, salah satu yang perlu kita selesaikan, uh, pengalihan utility uh, dan akhirnya ialah untuk kita uh, percepatkan lantikan seterusnya kepada empat uh, lagi packages uh, dalam mesyuarat kabinet yang baru-baru ini pun penekanannya ialah bagaimana kita nak mencari kaedah untuk uh, memastikan jurang di antara tiga wilayah ini wilayah Sabah, wilayah Sarawak dan wilayah Semenanjung ini dapat kita rapatkan jurangnya uh, jadi ini salah satu tumpuan dan fokus di peringkat uh, kerajaan uh, persekutuan sekarang ini dan mencari jalan bagaimana kita dapat uh, memberi keutamaan kepada pembangunan uh, di Sabah, Sarawak khususnya yang agak terkebelakang oleh sepadan kemudahan infra ini. Turut mengiringi Yang Berhormat Menteri, semasa lawatan ialah Yang Berhormat Dato Sri Bung Moktaradin, Timbalan Ketua Menteri Sabah, Merangkap Menteri Kejaraya Sabah, Yang Berhormat Dato Limus Juri, Pembantu Menteri Kejaraya Sabah, Yang Berhormat Dato Muhammad Alamin, Ahli Parlimen P176 Kimanis, Situ Saha Tetap Kementerian Kejaraya Sabah, Pengarah Kejaraya Sabah dan para pegawai kanan JKR Sabah. Yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah, Dato Sri Panglima Haji Haji Ji bin Haji Nor telah menyempurnakan perasmian Majlis Amanat dan Pelancaran Hala Tuju Sabah, Maju Jaya Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0 bagi tahun 2021 sehingga 2025 yang telah diadakan pada 29 Mac 2021 bertempat di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Majlis ini telah dihadiri oleh Jemaah Menteri, Pembantu-Pembantu Menteri, Pegawai-Pegawai Kanan Kerajaan Negeri dan Persekutuan, Agensi Badan Berkanun dan Swasta. Selepas pelancaran, Yang Amat Berhormat Ketua Menteri Sabah juga telah melawat ke ruang pameran yang diadakan dan Yang Amat Berhormat juga telah berkenan menyampaikan sijil penghargaan Kerajaan Negeri Sabah kepada pengarah Jabatan Kejaraya Sabah atas komitmen dan penyertaan dalam pameran semasa pelancaran Hala Tuju Sabah Maju Jaya Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 1.0 bagi tahun 2021 sehingga 2025. Tuan Haji Arman Abdul Muin telah dilantik sebagai timbalan pengarah sektor khidmat teknikal JKR yang baru menggantikan Tuan Haji Kamaludin Awang Abbas yang telah dilantik sebagai timbalan pengarah sektor bangunan pada 9 Mac 2021 yang lalu. 
Tuan Haji Arman dilahirkan pada tanggal 3 Disember 1963, merupakan anak kelahiran dari Kudat Sabah. Beliau mendapat pendidikan menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Menggatal Sabah sebelum melanjutkan dan menamatkan pengajian Ijazah Sarjana Muda bidang kejuteraan di University of Strathclyde, Scotland, United Kingdom pada tahun 1994. Tuan Haji Arman telah memulakan pekerjaan sebagai pembantu kejuruteraan Scale B8 di Jabatan Kejaraya Kota Kinabalu pada 30 Oktober 1984. Sepanjang berkhidmat di JKR, Tuan Haji Arman pernah menjawat sebagai jurutera bahagian atau daerah di JKR Ranau, JKR Kota Belut, JKR Sandakan, JKR Bofet, JKR Tawau, JKR Kudat, dan bertugas semula di beberapa bahagian di Ibu Pejabat sebelum dilantik menjawat sebagai timbalan pengarah sektor khidmat teknikal yang baru. Hari ini saya mengambil alih tugas daripada Tuan Haji Kamal selaku timbalan pengarah khidmat, khidmat teknikal di Kiar Sabah. Saya memang merasa bersyukurlah kerana diberi tanggungjawab sebagai timbalan pengarah di Jika Sabah, sektor teknikal berdasarkan kepada pengalaman saya dalam kerja di jabatan ini selama 30 lebih tahun insya Allah saya akan berusaha membantu bagaimana melaksanakan tugas-tugas yang di, dikendalikan oleh Tuan Haji Kamal dan juga membantu pengarah dalam melaksanakan tugas-tugas yang diarahkan dari masa ke semasa insya Allah dengan pengalaman saya yang berkhidmat di daerah daerah-daerah Tawau di, jadi di Kota Kinabalu, di Bopot, di Kudat dan juga bagian projek kan. Saya rasa saya akan berupaya dan berusaha untuk melaksanakan tugas yang dia melakukan kepada saya dari masa ke masa lah. So, pada hari ini ya. uh, satu lagi lipatan sejarah pada JK Sabah dan juga warga JK Sabah di mana kita telah menerima seorang uh, peni, uh, di belah pengarah Bagaimanapun, uh, memang saya kita telah mengakui bahawa beliau seorang yang berpengalaman telah pun uh, apa ni, uh, memberi perkhidmatan lebih daripada 30 tahun dan beliau sebelum ini uh, telah di apa ni pernah, uh, pernah menjadi jurutera daerah di Ranau, uh, di Tawau dan uh, di apa ni di Kota Kinabalu dan uh, Kudat. So ini merupakan daerah-daerah besar dan ini merupakan satu aset dan uh, pertimbangan kita untuk uh, apa ini, memperakukan beliau sebagai timbalan pengarah. Pada 25 Mac 2021 yang lalu, yang berbahagia Datuk Badrul Hisham bin Muhammad dari Kementerian Kejaraya Malaysia telah mengadakan lawatan ke Jabatan Kejaraya Tuaran. Turut mengiringi Datuk Badrul, semasa lawatan ialah Encik Muhammad Safri Abdul Habi Ketua Penolong Pengarah Cawangan Lebu Raya, Ibu Pejabat JKR Kota Kinabalu, lawatan yang berbahagia Datuk Badrul dan rombongan ke JKR Tuaran telah disambut oleh Puan Farini Awang, Jurutera Daerah Tuaran dan pegawai-pegawai kanan JKR Tuaran. Antara inti perbincangan semasa lawatan ialah tentang cadangan dan melakukan tinjauan ke tapak projek fizikal menaik taraf jalan raya berungis R505 dan 041003 Tuaran Sabah yang akan bakal dilaksanakan di bawah rancangan Malaysia ke-12 tahun 2022. Sekian dan salam sayang daripada saya, Alvira Binti Salami, dari Bilik Berita TV JKR Sabah dan dalam menjelang bulan Ramadan ini, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Ramadan, Al-Mubarak dan selamat berpuasa.